Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau sebagai pengeluar. Tumbuhan hijau digelar sebagai pengeluar kerana ia boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis, tumbuhan hijau memperoleh tenaga daripada cahaya matahari untuk mensintesiskan makanannya sendiri. Oleh itu, matahari adalah sumber utama tenaga dalam suatu rantai makanan. Haiwan ialah pengguna dalam sesuatu rantai makanan. Haiwan akan makan tumbuhan atau haiwan lain untuk memperoleh tenaga. Haiwan yang memakan tumbuhan dan haiwan lain. Di dalam contoh, daun dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh burung. Beluncas dan burung ialah pengguna. Oleh itu, rantai makanan boleh disusun secara lurus atau mendata dan diwakili oleh pengeluar yang dimakan oleh pengguna. Mari kita lihat beberapa contoh rantai makanan. Apakah contoh rantai makanan yang boleh didapati di kawasan-kawasan ini? Ini ialah contoh rantai makanan yang boleh didapati di kawasan padang rumput. Di dalam contoh ini, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Dan katak pula dimakan oleh ular. Rumput merupakan pengeluar. Manakala belalang, katak dan ular merupakan pengguna dalam rantai makanan ini. Rantai makanan ini boleh didapati di hutan. Di dalam contoh ini, tumbuhan dimakan oleh rusa dan rusa dimakan oleh harimau. Tumbuhan ialah pengeluar, manakala rusa dan harimau sebagai pengguna. Ini ialah contoh rantai makanan di kolam. Rumpair dimakan oleh perudu. Berudu dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Di dalam contoh rantai makanan ini, rumpair merupakan pengeluar. Manakala berudu, ikan kecil dan ikan besar merupakan pengguna dalam rantai makanan ini. Mari kita lihat satu lagi rantai makanan. Rantai makanan ini boleh didapati di kawasan sawah padi. Di dalam contoh ini, padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh helang. Padi merupakan pengeluar. Tikus, ular dan helang pula merupakan pengguna.